Burns äh, war das. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Reinrassig aus Michigan in den USA. Also hat nur dieses Indie-Ö da irgendwie reingesetzt. Reinrassig, ne? Rein naja, also reinrassiger Amerikaner sozusagen. Ja, ist das falsch? Ist das falsch? Amerikaner sind ja alle nicht reinrassig. Es gibt ja, nicht, es gibt ja keinen reinrassigen Amerikaner. Außer, außer diejenigen indianischer Herkunft. Ähm, gut. Ähm, Jetzt bin ich aber völlig raus. Da, nicht mehr raus, da komme ich jetzt nicht mehr raus, meine Damen und Herren. Ja, das müssen wir unbedingt, das schneiden ja. wir natürlich alles raus. Also, Burns ist, wie man vielleicht ein bisschen schon ahnen kann, vielleicht auch ein bisschen gesehen hat, stark im sogenannten Gender Bender Movement tatsächlich vertreten. Er hat auch gesagt, dass er wohl wegen seines hohen Gesangs durchaus mal für eine Frau gehalten wurde, dass die wie war das mit dem Falsettschrank? Ja, ja ähm, aber das, ich, das, das, in diesem Fall das Thema tauchte irgendwie auf und ich dachte auch, das klingt nach was, was man nehmen könnte. Da hatte ich noch die Falsetttöne gar nicht gehört. Da wusste ich das noch äh, gar nicht so. Ich hatte nur. Also, wann hat der Ray gelesen und hat gedacht, das müssen wir machen? Das hat tatsächlich, ich, na, ich habe tatsächlich ein Stück mir angehört, das erste Stück des Albums angehört und das ist das Stück, wo Lana der Ray mitsingt. Eines der beiden und das fand ich tatsächlich sehr schön. Auch besser als dieses, was wir gerade gehört haben. Das, was wir gerade gehört haben, hat mich lustigerweise sehr an einen Künstler erinnert, der auch kurz mal angesagt war und dann wieder, ja, ich will mal nicht sagen, komplett in Vergessenheit geraten ist, aber zumindest in Europa, glaube ich, keine große Rolle mehr spielt. In Amerika mag er noch bekannt sein. Äh, Mika. Kennt ihr noch jemand? Ja, ja. Vor ein paar Jahren. Das war eigentlich genau die gleiche Richtung. Auch so Power-Pop mit auch ein bisschen, bisschen aus dem Glamrock entnommen, aber eben sehr viel auch mit Elektronik gespielt und eben auch ein sehr androgyner Gesang, äh, wo ich auch immer, auch so schwankte zwischen Himmel hoch jauchzend und, und dann doch wieder ein bisschen äh, öde. Also, Mika war aber harmloser. Mika war noch viel poppiger. Also Mika war noch poppiger als das schon hier. Schon auch noch ein bisschen, was weiß ich, Rock oder Punk oder was auch immer. Ein bisschen, drin, ja. bisschen mehr Düsternis ist hier vielleicht enthalten. Ähm, ich würde fast sagen, fast ähnlich wie bei Capitano mit anderen Effekten, aber ich würde sagen, hier ist es auch so, ein Album, das bei mir zumindest so ist, wenn ich viele dieser Stücke dieses Albums, wenn ich die so ein bisschen leise oder nur in so einem Nebenher-Lautstärke höre, äh, dann kann, es, kann ich ganz schnell denken, oh Gott, was für ein belangloser Popscheiß. Wenn ich sie aber laut höre, können sie sehr viel Spaß machen, mhm. weil sie auf jeden Fall gut produziert sind. Allerdings, wenn man sie sich komplett lang laut anhört, merkt man auch, also sie sind schon sehr opulent produziert. Und das kann dann auch, anders als jetzt vielleicht, also ein bisschen auf eine andere Art, als das vorhin der Fall war bei den Tuniards, würde ich hier sagen, hier passt es tatsächlich manchmal too much. Also manchmal hat man das Gefühl, es ist einfach ein bisschen zu, äh, dann doch zu perfekt produziert. Oder geht euch das da nicht so? Bei dem du hast das vorhin ja... Bei den Junior hat es angemerkt, die müsste das ja eigentlich noch mehr. Ja, natürlich. Also das hat mich auch wahnsinnig gemacht. Das fängt immer ganz nett an mit so irgendwie so einer ganz soliden Basslinie, irgendwie ein bisschen, bisschen Schlagzeug, so ein bisschen ganz kleines bisschen Synthesizer. Und du denkst, das, das ist er jetzt, das ist jetzt der gute Song. Mhm. Und dann kommt immer der Refrain und dann hast du irgendwie irrsinnig viel Synthesizer-Kram von überall her und dann ist es einfach zu dick und wird matschig und franzt aus und, und ist dann ist, ja über über opulent ja. muss ich sagen das ist wieder, ja. das, genau den Vorwurf hatte ich bei Mika eigentlich auch immer ja. schon dass ich dachte ja. ah, das ist mir ein bisschen zu viel Sakari ein bisschen zu süß ein bisschen zu ja Haufen Glam halt und, mhm. und Disco und Zeug und mhm. ja. aber bitte Nein, nein, ich, ich, ich muss dazu gar nicht mehr sagen. <lacht> nein, nein, das wäre tatsächlich so, also wenn ich es leise nebenher laufen haben würde, denke ich, was, was, würde ich denken, was macht denn die, die Mark Bowlen-Scheibe im, also, im, im, im Player? Wobei äh, es Ausnahmen gibt. Also ich bin, also Iceberg war ein Stück, was ich gerne mochte, muss ich sagen, zum Beispiel. Äh, das, das, also hat mir Spaß gemacht, weil, also das trägt auch sehr dick auf, aber da sind ganz spannende Dynamiken drin, rhythmische Einfälle. Also das ist schon, wenn man da ins Detail hört macht das zum Teil Spaß oder, oder an anderen Stellen klingt das so in guten Momenten, erinnert das so an, 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 die, an die gute Zeit, in der Elton John vom, vom reinen Rock'n'Roll zum Powerpop so rübergeschlittert ist. Dann, mhm. äh, nicht, nicht so schlecht oder so, so, so sehr britische Spinnereien irgendwo zwischen den Beatles und Kula Shaker, irgendwelche Experimente, meine Sita drin, gar nicht blöd, es ist halt nur, also man, man muss vielleicht dabei sich vor Augen halten, er bezeichnet sich selbst als Futuristic Beach Boy. 
Und der bezieht sich relativ klar auf Brian Wilson und die Beach Boys mhm. und, und hat auch viel Psychedelik natürlich, die er mit reinnimmt. Und ich habe eine ganz interessante Stelle gefunden, das müsste dich interessieren, ähm, wo es heißt, ähm, äh, die Nachfolger von, Kevin, äh, von, von, von Wilson äh, von, äh, äh, seien unter anderem eben auch Kevin Parker. Ähm, Same Impala? Ja. Genau, Tame Impala. Ja. Damit wird es verglichen tatsächlich. Ja, stimmt. Geht auch ein bisschen in die Richtung. Ja, stimmt. Ja, ja, ähm, ja Brian, Brian Wilson kann ich auch ganz gut verstehen, den Vergleich. Ja, ja, ja. Aber da wird es mir auch oft zu opulent. Also ja, da, ja. Da verliert er, der verliert sich ja auch sehr auch gerne in, in, in seinem, in seinem ja. Spiel. Das mhm. habe ich da ja, eigentlich auch oft. Das stimmt. Das geht mir ähnlich. Also ich möchte auch hier nochmal, also, und, und auch da muss ich tatsächlich so lustigerweise nochmal auch Capitano nochmal mit reinnehmen. Über beide Platten würde ich tatsächlich sagen, äh, da ist schon, du merkst schon, was ja auch mal ganz positiv ist, wenn man das so anmerken kann, da, du merkst schon die musikalische Intelligenz dahinter. Das ist also, da, auch hier gerade bei Burns, das ist auch so, das, was du, weil du gerade gesagt hast, da, man hört dann schon mal so Stücke, bei denen man denkt, oh, das war jetzt ein geiler Akkordwechsel oder die Art und Weise, wie jetzt hier die Melodie ge, gestaltet wird oder was der Synthesizer im Hintergrund dazu macht, das ist aber schon ungewöhnlich und gut. Also nicht ungewöhnlich gut, sondern wirklich, weil es ungewöhnlich ist, ist es auch gut. Und das ist bei Capitano auch ein bisschen so, dass es auch in jedem Stück eben so Elemente gab, wo man dachte, oh, das ist aber anders als so der typische straighte Rocksong, aber gerade dadurch interessant. Nur, da hat mich ja so ein bisschen gestört, aber hier ja auch ein bisschen, dass es dann hinten raus doch meistens irgendwie dann so versandete. Also deswegen sage ich, es sind eine Menge Elemente auch bei diesem Album von Burns, Blue Madonna heißt es übrigens, die gut sind, die Spaß machen und wenn man sie in der richtigen Lautstärke hört, auch Spaß machen können, aber das perfekte Popalbum zumindest sieht für mich oder hört sich für mich halt tatsächlich anders an. Das hat mega dick aufgetragen mhm. und, und äh, dieser, Vielleicht ist dieser, auch ein bisschen zu amerikanisch. Dieser, dieser Schmacht, den er, den er in seine Stimme legt, der ist natürlich auch, der wird sehr schnell hohl. Ja. Also da, da ist dann so. Vielleicht ja. ist es dann doch zu amerikanisch am Ende. Also es ist so dieses so, und mit amerikanisch meine ich meistens immer so ein Gigantismus, so, 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 so eine Opulenz, so eine Perfektion, die einfach ein Tick zu viel ist manchmal. So. Vorwurf, den man ja auch Taylor Swift zum Teil machen kann. Äh, würde ich. Björk, ne? Hat hm? man nicht in der letzten Sendung irgendwie, äh, waren wir uns nicht einig, dass Björk irgendwie auch äh, sehr begabt ist im sehr, sehr viel zu viel? Aber ich würde Björk niemals den Vorwurf machen, dass sie eine amerikanische äh, Nein, Produktion hat. Deshalb sage ich, sag ich das ja gerade. Okay. Deshalb sage ich das ja gerade. Also das ist gar nicht auf Amerika. Also, ne? Ja, aber das, was ich meine, ist alles, also, habe ich, nee, also den Vorwurf, den ich jetzt hier meine, der hat mit Björk ja, eher nichts zu tun. Zu, zu, viel ne? zu viel Zuckerguss. Zu viel irgendwie Zuckerguss, zu viel, zu viel, du merkst eigentlich, das ist Pop in Perfektion, aber in etwas zu hochgetriebener Perfektion. Irgendwie. Ja, keine Ahnung. Wo. Nee, weil es halt so ein Metapop ist. Der irgendwie Vielleicht, ja. Ganz viele Bands, über die wir heute gesprochen haben, äh, äh, referieren ja auf Pop- und Rockgeschichte und, mhm. und zitieren und verarbeiten Einflüsse. Und das ist alles, also eigentlich fast also wirklich alles, über das wir heute gesprochen haben, äh, passiert auch auf so einer Metaebene. Mhm. Ja. Und ist in der Musik von heute aber wahrscheinlich normal, weil wir, wir wachsen ja mit der Metaebene auf. Aber ne? nicht das immer so ist so bewusst wie bei den ja, Bands heute. Ja. Das stimmt, ja. Das bei den letzten beiden Themen natürlich stärker noch als, als bei den vorangegangenen. Ja, aber genauso. Oder stimmt, bei, also es aber ist Haiti ist, verbleibt ja mehr in der Gegenwart, ne? mit, mit den Bezügen, die sie ja, das stimmt, macht. Ja, ja. Und, das und das, das beides, das geht in die 70er vor allem rein. Ne? Ja, das ja. ja, Blue Madonna von Burns. Hat noch jemand was dazu zu sagen? Sonst schweige er jetzt für immer. <lacht> Ich würde zum Reinhören wirklich dieses Stück empfehlen, äh, God Save Our Young Blood übrigens. Das ist das erste Stück auf dem Album mit Lana Del Rey, äh, für alle, die es interessiert. Und, ähm, ich empfehle Iceberg. Und du empfiehlst Iceberg, genau. Und ihr empfehlt einfach eine andere Platte aufzulegen. Ich empfehle eine andere Platte. Nicht, nicht das Lana Del Rey Stück. Ja. Okay. Nee, dafür hat er übrigens auch viel Kritik gekriegt, habe ich gelesen, für die Lana Del Rey Geschichten. Also irgendwer schrieb, äh, sie würde ihr, 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 ihr nicht sagen, einen Gesang sozusagen seinem gegenüberstellen. Das wäre, als würden sich zwei Spiegel angucken. Zwei was angucken? Ah, zwei Spiegel. Zwei Spiegel. Mhm. Okay. Hm. Na gut. Mag sein. Wir hören auf. Wir sind äh, ans Ende gekommen in einer äh, skurrilen Ausgabe. Ich bedanke mich äh, herzlich bei äh, euch allen, bei, bei, bei Thomas, bei Jan, bei Stefan, dass ihr heute da wart. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, es war das ein oder andere Thema dabei, das einen vielleicht dazu bringt, sich mal wieder eine Platte zu kaufen, anzuhören oder wenigstens den eigenen Spotify-Account mal wieder das Passwort rauszukramen, was auch immer da jeweils bei Ihnen zu Hause nötig sein mag. Zum Abschluss noch ein Tipp, ein sehr schönes Album, das am heutigen Freitag erschienen ist. Ein Künstler, der sogar schon mal live bei uns in der Sendung war. 
Bernd Begemann äh, ist schon lange, lange, lange Jahre aktiv. Ich sehe viele verwunderte Gesichter. Keiner dieser Herrschaften saß hier in der Sendung zu dem Zeitpunkt, als er hier war. Aber es stimmt. Ähm, der hat viele, viele Platten schon gemacht. Gilt so ein bisschen mit als einer der Mitbegründer der Hamburger Schule. Äh, ist nie das ganz große Ding geworden. Was aber ein bisschen auch stark an seinem sehr speziellen Stil den er vor allen Dingen live ausfahren kann, äh, liegt. Seine Stücke sind aber zum Teil grandios, genial. Und wer ihn noch niemals live erlebt hat, sollte sich das mal antun. Es ist auch ein großer äh, humoristischer Spaß, normalerweise ein Auftritt von Bernd Wegemann. Jetzt hat er aber ein Album gemacht, das ganz anders ist. Er hat größtenteils Stücke aus seinen verschiedenen Schaffensperioden genommen, die zusammen einen thematischen Zusammenhang ergeben. Das ist ein Liederzyklus, nennt es sich jetzt, »Die Stadt und das Mädchen«. Alle machen ja jetzt mit Klavier, also auch hier, aber es passt, wie man jetzt bei diesem Lied zum Beispiel hören kann, ganz gut. Das ist ein Lied aus ganz alten Tagen, ich glaube, es ist ja glaube ich sogar ein Lied seiner Band, die Antwort, oder? Was macht Miss Juni im Dezember? Ein wunderschöner Satz. Ich, ich glaube, das erste Mal auf einer Begemann live platte gehört. Ja, ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, das ist, Jahre ich her, glaube ja. tatsächlich, das ist äh, tatsächlich sogar ein Lied schon von die Antwort. Also eigentlich ein ganz altes Lied. Jetzt aber dargeboten in der neuen Version auf dem, wie gesagt, jetzt erschienenen Album Lüderzyklus Die Stadt und das Mädchen. Bernd Wegemann mit Was macht Miss Juni im Dezember? Was machen wir im Februar? Wieder eine Sendung. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Denken Sie daran, es ist doch nur Musik.